。中年オタッキーです。えとうとう戦争が始まってしまいましたね。私、戦争、まあ、兵器とかね、飛行機とかを見たり、調べたりするのは好きなんですけど、戦争は大嫌いです。人は死にますからね。で、ウクライナはちょっとね、あの、国際社会からもちょっと見放されているような状況になっていますね。なんか止める方法はないのかなって見ながら思っております。はい、えー、そんなわけで今日は、このカメラで撮ってきました。これ、キャノン EOS1 初代ですね。以前、オークションで入手したカメラなんですが、非常に状態がいいので、えー、頻繁に試写に使用しております。えー、でね、えー、使ったフィルムが、えー、イーストマンコダックの、えー、ダブル X というフィルムですね。まあ、ダブル X の話、先日から、ね、数々としておりますが、今回は、えー、ISO250、感度250のダブル X を400に増加して撮ってきました。まあ、以前からもお話しておるように、250という感度は馴染みが少なくて撮りにくいと。で、100とか400の方が使いやすい。で、100や400で使った場合は、どんな感じに映るのか、えー、そんなし、どんな仕上がりになるのかと。えー、それを試したかったんですね。で、今回は、ま、精度に自信がある、状態がいい、この EOS1 ね、を使って撮ってきました。はい、えー、それではこの作例を交えながら紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、コダックのね、ダブル X なんですけども、えー、現在293ドルだったかな、B&H フォトで。で、送料がね、20ドルぐらいかかってしまうので、実質310ドルぐらい。まあ、えー、4万円弱ぐらいなんですね。で、このウクライナ侵攻が始まってからドルがちょっと上がり始めているので、今後仕入れ値が上がってくる。という形になって、まあえー、ギリギリね、間に合ったって感じですけど、今た、えー、試しているね、ダブル X の方はギリギリ間に合った感じになるんですけども、まあ、有事のドルということで、ドルが上がる傾向なんですね。えー、1日だけね、1日だけドル下がったんですけど、その後急反発して上がってますよね。で、まあまあ、多分アメリカが参戦しないって分かってからドルが上がったんでしょうけど、まあそんなことはとりあえず置いといて、まあ400フィート、最低単位で400フィートでしか購入できないんで、まあ皆様にはね、ちょっと購入するのが難しいということで、現在ね、えー、どこで売ってるんだっけ、未来フィルムズかどっかがね、確か1本850円ぐらいで、えー、売ってたと思うんですけどもね、どこが売ってたとかちょっとはっきり把握してないんですが、えー、そんなわけでね、えっ、ー、と、私はこの、個人的にその400フィートを仕入れまして、で、えー、切り分けて使っているわけなんですけど、まあ、大量にあるんでね、使えるやつが大量にあるんで、まあ、いろんなテストを使って、に使っていこうと思いますが、えー、今回とりあえず400で取れるのかなと。400で撮ったらどんな感じかなと。いうで、そ、こっから先にね、その、仕上がりが良ければトライ X とか、えー、と、ローライのね、RPX400 とかそういう他の400のフィルムとね、取り比べしていこうかなっていう感じでいるわけなんです。で、今回はその EOS1、これ絶対的に、えー、信頼できる EOS1 に、レンズはね、いつも使っている、えー、L レンズ EF2470F4LISUSM。まあ、小三元レンズってやつですね。えー、もう先代になりますけどね、これもう今はね、新しいバージョンが出ておりますが、結構ね、あの、安くなってきてるんでね、おすすめのレンズでもあります。L レンズでも中古でね、5万円ぐらいで買える L レンズになってくるんで、いいレンズが欲しいなっていう人はね、えー、狙っていいレンズだと思ってます。マクロも使え、一応疑似マクロも使えますし。まあ、そんなわけでね、えー、このカメラ、このレンズの組み合わせで撮ってきました。本当にね、適当に試写してきたんでね、大した作例はないんですけどね、えー、今回はそのどん400でどんな感じに映るのかということをしっかり見てもらえばいいと思います。で、現像処理の方なんですけども、えー、現像液はね、いつもの、えー、スーパープロドール、富士のスーパープロドールね、えー、SPD を 50% に希釈したものを、え、気温がね、20度。で、現像時間9分で現像してあります。まあ、9分間ね、結構長い時間にはなるんですけどもね、えー、先日紹介したアリスタエリュウルトラ400か。もう、えー、8分30秒くらい現像しなきゃならないということで、そこまで苦にならない現像時間ではあると思います。えー、そんなわけでね、えー、これからね、作例を紹介してまいります。それでは、ここから作例です。
、作例ですがね、えー、ハイライトシャドウがね、きついところで今回は多めに撮っております。まあ、ハイライト部とね、シャドウ部がどう映るかっていうことを見たかったっていうのが、まあ、メインだったんですけど、まあ、ご覧いけば、いただければわかるように、結構コントラストは高い風になります。400にしてもね、ほぼ同じ調子で撮れる感じですね。で、えー、流情感を見ればわかるんですが、まあ、400のフィルムだったら、まあ、こんなもんだろうなという流情感になってますね。で、感度なんですけど、えー、この質室内で撮ってる数枚はね、えー、っと、AE、プログラム AE で撮りましたが、400の感度はしっかり出てると思いますね。カメラ任せで撮ってもこんな感じで、まあ普通に見れる写真が撮れました。えー、で、ここからまた屋外に戻りますが、ちょっとゴミ乗っちゃってますが、えっ、ー、と、会長の方ね、えー、比較的良い会長で撮れてると思います。まあ、これもそうですけどね、えー、シャープネスもね、えー、限りなく問題ない感じですね。えー、まあ、あの、黒い部分はね、まあ、ハイコントラストのフィルムということで、やや潰れがちではあるんですけども、許容範囲と思います。この電線、電柱か、電柱のね、あの、背景、えー、シャドウ部ね。えー、シャドウ部のディテールしっかり出ていると思いますね。まあ、こんな感じでね、適当に、えー、試写してきたんですがね、これ結構いい感じに映るフィルムだと思いますね。この、えー、っと、猫じゃらしですかの写真もね、えー、シャープネスも出ておりますし。えー、これちょっとかなりアンダーに撮ってみたんですけどね、石の影の部分ね、ディテールが出るの、出てるのわかりますかねえー、そんなわけでね、このフィルムなんですが、まあ、400で撮ってもね、結構いいぞと。まあ、あの、単独なんでね、えー、まだわからないですが、これをね、あの、今後ちょっと、えー、他のフィルムと取り比べしていこうと思うんですけどもね、えー、えー、まあ、400のね、フィルムで代表的なものといえば、えー、っと、TMAX400 とか、トライ X とか、この辺なんですが、まあ、価格がね、写真用のフィルムの価格が非常に高くなっておりまして、まあ、コダック WX の場合だとね、まあ、400フィート巻きとはいえ、ね、各、結構ね、安い値段で仕入れることができるので、これをね、えっと、切り分けて使うのはね、本当に美味しいのかなと思ってます。で、えー、っと、結構評判になって、すでに評判評判になっているフィルムなんですね。あのトライ X は現状はね、えー、入材が T。えー、t 粒子になっているという、えー、噂です。噂なんですけども、はっきりわかんないんですけども、えー、以前は吸入剤だったんですが、t 粒子になっていると。で、t 粒子だけど、以前のトライ x の風味に近づけているという、まあ、評判なんですけどね、えー、まあ、あの、現状、牙を抜かれてると。あの、以前ね、もっとね、その、切れ味が良かったトライ x が最近ちょっと中途半端になってるぞと。え、それに比べて WX はね、以前のトライ X と似た調子で撮れる良いフィルムだというね、評判が結構広がっています。で、今回ね、もう試写した感じ、えー、まあ、前回ね、随分前にも一回テストしましたけど、まあ、に、まあ、まあ、その自分的にもその良い,い感じだなと、こんだけコントラストが高くて、なおかつね、シャドウ部もね、ギリギリ残ってるということでね、えー、いいフィルムだなと思います。で、えー、現像処理なんですけども、まあ、えー、9分現像したんですけど、10度9分現像したんですけどね何よりびっくりしたのがね、えー、ハレーション防止膜がなかったんですね前回使った時ハレーション防止膜があってねえー、っと現像液が汚れるってやつねあったんですけど今回汚れなかったんだないつの間に変わったのって<笑>これで、ねいや、前回の現像時は間違いなく汚れたんだけどな、あれーと思って、現像液汚れなかったとなんでっていうのがね、あの、正直な感想でした。あの、前回も現、一回現像したんだけどね、その時気がつかなくて、よくよく考えたら、そういや、ダブル X ってハレーション防止膜あったんじゃなかったっけっていうね、え、感じでね、あれおかしい。汚れねえみたいな感じでね。まあ、汚れない方が嬉しいんですけども、まあ、ハレーションも出てないと思いますしね、光が強い場面でも撮ってますけど、まあ、いいフィルムなんでだと思いますえ今後はね、このフィルムをね、えいろんなカメラに装填して、トライ X とか、えーえー、とローライ RPX400 とか、アリスタエイリュー400とか、まあ、その辺とね、えー、試し撮りで比べていこうと思います。まあ、次はね、あのー、このカメラ、ニコン F4 でね、えー、同じフィルム WX で撮ってますけど、今度はね、ISO100 でも撮ってます。
、アイスを100で取った感じのはまた来週か再来週ぐらいになっていくと思いますが、とりあえず取り上がってはいますので、現像待ちということになってますね。はい、えー、今日はこんな感じになります。で、あのー、販売数、えー、上でね、まあ必要なのはね、あの、買ってくれる人なんですけど、結構ね、えー、の、ぼちぼちとね、こ、購入したいですけど、どうしたらいいでしょうかっていうね、相談が来ておりますが、まあまだね、あのー、資金がないんで、仕入れてないんですけど、これ、ウクライナ情勢がね、ちょっと非常に困ってるんですね。値上がり、ドルが上がってもらったらフィルムの値段も上がるということになるんですけど、下がれバカ野郎って感じなんですけどね、ドル下がれよって感じなんですけどね。はい、えー、今日の動画はこんなに感じになります。ここからはね、えー、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい。作品投稿のコーナー。えー、今日のトップバッターは、ジョージさんですね。えー、中年オタッキー様、写真タイトル、みんなで夕ご飯ってことですね。カメラ、キャノン、ニューキャノネット、QL17L。フィルムはコダックのトライ X400 ってことになっています。いつも配信を楽しく拝見しています。以前送ったヤギ写真を追加します。塀に登っているヤギが映っていますが、ヤギが高いところに登っているのをよく見ます。ヤギ用のアスレチック遊具としてコンクリートのブロックを10メートル近く積み上げているところもあったりして、ヤギたちはそこへガンガン登っていました。ヤギには高いと、ヤギは高いところ好きなやつが多いんでしょうかね。わかりませんが。えー、3回目のワクチンを打って少しフラフラしているので寝てきます。えーさんもご自愛くださいこれからもチャンネル応援しますので、ちょっとえー、3回目のワクチン、そろそろね、出る方はいらっしゃいますが、あのーまあ、十分体調にお気をつけくださいということですね、えーで、作品なんですけどもね、これ、まああの、アルプスの少女廃止状態ですね、今回は、ね、江戸上に登っておりますが、器用だな、こいつ、えーで、2枚目なんですけど、2枚目はね、結構面白い写りになってますね、ずらずらずらっとヤギが並んで、えーまあ、これ、みんな臭くって、ってるような感じなんでしょうけどもね。面白い写真になっていると思います。どちらも縦構図なんだな。これが面白いですね。はい。えー、ジョージさん、ありがとうございます。で、次はね、イクオさんの、えー、投稿ですね。おたきさん、お疲れ様です。今回は組写真を送ります。タイトル、春の予感、南沙織の曲を思い出します。えー、シャッタースピード250分の1 F8、ISO100、カメラ、ニコン F3 ハイアイポイント。レンズ AIS ニコール 50mmF1.4 単焦点レンズですね。えフィルムケントメア100、自家現像、現像液、富士 SPD 現役、20度6分、停止液、富士作さん30秒、えー、定着液、富士スーパーフィックス、えー、スーパーフジフィックス5分、えー、切り株菜の花梅つぼみを撮影しましたということですね。え、切り株の写真から行きますけどもね、非常にシャープに写ってますね。さすがニコンのレンズということで、8まで絞るともうキレキレですね。えー、2枚目の方なんですけどもね、菜の花を撮っておられます。えー、っとね、投稿のね、コメントにもありますけどもね、えー、花の写真をモノクロで撮るっていうのは結構難しいんですね。まあ、今回もう一工夫欲しかったところですけど、まあ菜の花が群れているところはいいのかもしれません。で、3枚目なんですけどね、これね、あのー、背景にちょっとちょっと溶け込んでしまっているので残念な部分がありますね、えー、背景をねちょっと整理するか、えー、とトーンを変えるとかまあ、難しいですけどね、えー、とそこをちょっと工夫すればもっといい感じになるのかもしれませんはい、えー、作品とこいくいこさんありがとうございますで次はね、えっと、どんぶりさんですね。えー、中年オタッキーさんこんばんは。久しぶりに投稿させていただきます。オリンパス OM1 をぶら下げて、神戸の西の端へ、端と北の端へ行ってきました。1枚目と2枚目は神戸で唯一国宝の建築物がある西区の大山寺で、3枚目は北区の神戸フル,フルーツフラワーパーク。道の駅です。同じ神戸市内なのですが、対照的なイメージのショットが撮れたかな。レンズは G 随行オート S1.450 ミリ。えー、フィルムは富士スペリアプレミアム400です。お願いします。ということですね。えー、神戸の、えー、写、神戸の写真、組写真ということになりますが、3枚。えー、1枚目から行きますけどもね。えー、結構ね、いい色で写っておりますね。手前の木に光は当たってないようにも見えますが、かなりいい発色になっています。2枚目がね、とても良くてね、えー、っと、これ、綺麗なボケになっておりますね。随行レンズの優秀性がよくわかるところです。えー、3枚目はね、僕もね、あの、すぐ横を頻繁に通る神戸フラワーパークなんですけども、えー、ちっちゃい観覧車がね、映っておりますがね、えー、青空とね、観覧車、えー、まあ、いい構図で撮られておると思いますね。はい、どんぶりさん、ありがとうございます。
、えー、次はね、えー、キャラブキさんの投稿ですね、えー、こんにちは気がつけば2月も終わりますねということで春の写真2枚よろしくお願いします1枚目タイトル隠れ桜えー、カメラ、ペンタコン6、えー、レンズはビオメーター、80mmF2.8、フィルムが、えー、富士 160NS。2枚目、はしゃぐ男の子、カメラ、ニコン F2、レンズ、AI ニコル、50mmF1.4、フィルム、コダク、カラープラス200、トリミングしてます、ということですね。えー、でね、作品なんですけどもね、まあ、春近しということなんですけど、こういう光景がね、非常に待ち遠しいんですが、ペンタコン6、ビオメーターで撮られているということですけどね、まあ、ナチュラルカラーの 160NS で、ここまでサイドが高く、映るえー、非常にいい色で映るレンズであると思いますね。で、2枚目なんですけどもね、これちょっとタイトル画面行かせてもらおうと思います。トリミングしているということですが、十分、画質も十分ですしね、えー、面白い、えー、こう写真、面白い構図、春らしい景色で撮られておりますね。えー、早く桜が咲いてほしいところでありますね。キャラブキさん、投稿ありがとうございます。えー、次はね、野上さんの投稿ですね。ヨタッキーさんこんばんは。またしても作品投稿のコーナーに投稿させていただきます。タイトルは、トリオ、えー、かなえー、機材はペンタックス SP にトキナテレオート 400mmF6.3、えー、フィルムアリスタエリウルトラ200を400に増加高音現像、えー、D7638 度です。吹雪の中手持ちでカモを撮影し、頑張ってみました。2月22日のライブの時に言ってたやつですってことですね。えー、手持ちマニュアルフォーカスで望遠はきつかったです。えー、増感プラス高温現像のせいか、流情感強めですが結構気に入っています。お体に気をつけてお過ごしくださいってことですね。で、作品なんですけどね、えー、これね、流情感を出すためには、高音現像、僕もね、け、たまにやるんですけどね、結構いい感じで撮られておりますね。えー、車体がね、ちょっとね、えー、っと、不沈みがちなんで、もうちょっとトリミングしてもよかったかな。こんな感じかな。こんな感じにね、トリミングしてもよかったかも。えー、鳥だけにトリミングみたいな。<笑>まあこれで、ね、えー、カメラ系 YouTuber では有名なあの、ジェット大輔さんも言ったんですが、鳥鳥やトリミングみたいな。<笑>まあこんな感じになっておりますが、以前ちょっと動画で拝見させていただいたんですけどもね。えー、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。えー、ここからはね、えー、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、トゥーランさんの俺のカメラですね。えー、おたっきーさんこんばんは。寒い日が続きますね。最近全く持ち出せていない中盤カメラ。ゼンザブロニカ EC をご紹介したいと思います。6年ほど前に仕事でお付き合いのある建築士さんからのいただき物です。ということで、いただき物なんですね。羨ましい。えー、現代では Z と言えばニコンですが、当時はゼンザブロニカの Z でした。Z マークが誇らしげに見えます。ということですね。えー、非常にね、状態が良さそうな前座ブロニカ。え、オタッキーもね、これ欲しいんですけどもね、なかなか値段が高くて手が届きません、ね。えー、作例を紹介もね、いただいておりますね。えー、レンズはどれも、え、ニッコール PC75mmF2.8。1枚目は音質のバラを富士カラープロ 400H。えー、2枚目は音質の外のヤグルマスを同じコーナー、同じフィルムプロ 400H。えー、3枚目コスモバタ、コスモス畑をローアングルで。フィルムは富士カラープロ 160NS。ですねえー、やはり中盤の写りは格別なものがあるので持ち出したいのですが富士は中盤ネガから撤退しちゃいましたね今度はコダックかロモグラフィーで使ってみようかと思いますまた投稿したいと思いますご自愛くださいということでね3枚ともね作例も美しくなっておりますねまあ、日本のレンズで中盤ということでね、まあ悪いはずがないということなんですけどもね、羨ましい限りであります。えー、ちなみに、ゼンザブロニカっていう名前ですけど、ご存知の方も多い、おご存知の方も多いと思いますが、えー、これ、ゼンザブローさんのね、えー、カメラなんですね。ゼンザブローのブローニーのカメラということで、ゼンザブロニカっていう話ですが、本当なのかなこれ。<笑>まあそんな感じでね、今日の動画終わっていきます。僕もそろそろ RB67 出さなきゃいけないかな。えー、でね、えー、と次のね動画なんですけどもね、えー、ニコン F4 でね、ダブル X で撮ったね写真の紹介になる可能性もありますが、えー、カラーのねさ、えー、現像もね3本ほど上がってくると思うので、ちょっと次の動画どれにしようかはまだ未定ということになりますね。えー、カラーはね、えー、とミノルタの、えー、コンパクトカメラと、えー、オリンパス
、えー、ペイン FT とリコーオートハーフ、えー、この3台で撮ってきております、えー、どんな仕上がりになるのかどんな動画になるのかっていうのはまたねお楽しみということでまあおたきもまだどんな写真が出来上がってきてるのか分かってないんでね、えー、そこから考えて作っていこうと思います、えー、でねウクライナ紛争っていうかせウクライナ戦争になりましたが、えー、早いことね収束してほしいと思いますねまあ国際経済の方もね疲弊していきますしね混乱していきますし、えー、何よりねあの亡くなる方が出るのは本当にね耐えられないものがあります、えー、戦争は早く終わってほしいものですはい、えー、今日の動画はこんな感じですまた次の動画をお待ちくださいませおたっきーのね字幕スーパー付きの動画の方もね、えー、出ておりますのでまだチャンネル登録されてない方は別チャンネルになりますので、えー、説明欄の方にリンクを貼ってありますのでそちらから飛んでいただいてね、えー、チャンネル登録や高評価、まあ、コメントとかもねいただければ、えー、嬉しく思います、えー、おたっきーの以前の動画を見返すということにもなるのでまだ見てない動画もあるかもしれませんのでぜひ、えー、訪問してくださいはい、えー、今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、また次の動画をお待ちください。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。